终于要到了。放心吧，希儿 ，Pronia 很快就会回来，勇者一定会打败魔王的。布隆尼亚一直没回来，希儿，不要来找布隆尼亚，布隆尼亚，姐姐。听到的究竟是怎样的声音呢？当然是，勇者大人，我们好像迷路了。哎，勇者大人，你看，你看，我找到了很多好吃的果子。勇者大人，小心！这怎么会？哎，我可爱的勇者大人，你果然还是个什么都做不到的胆小鬼啊！我已经击败了你手下的魔将们，现在只剩你了，魔王。哦，那为什么，我可爱的勇者大人，为什么你刚刚没有杀死我呢？我，别着急，勇者大人，时间还有很多，不如让我们来回顾一下这一路的冒险如何？精灵守护的密林，矛盾并行的遗迹。还有这接近真相的浮空岛，究竟是在哪里出了问题呢？指令收到。太慢了，呀，吞，吞，嘿，这，这，呀，呀，呀，吞，这，这，呀。拜托了，天鹅，让这一切结束吧。好，好的。终于藏吧！兰儿终于藏吧。不如让我们来回顾一下这一路的冒险如何？精灵守护的密林，矛盾并行的遗迹，还有这接近真相的浮空岛，究竟是在哪里出了问题呢？《勇者之歌》第三幕第三场演出到此结束，谢谢大家对我们旅行剧团的支持，之后有缘再见啦！勇者姐姐好帅啊，特别是刚刚识破魔王的时候。姐姐，你们明天就要走了吗？嗯，我们在这待了三天，也该到离开的时候了。离开这儿，然后去打败邪恶的大魔王。勇者姐姐加油！一定要打败大魔王，救出你的姐姐。对，打败大魔王，我最讨厌他了。别别别别别别别别！对不起啊，我家孩子太入戏了。好了好了，你们快回家了，别给人家添麻烦。
小孩子真吵啊，耳朵都疼了。对，对不起，戴尔塔姐，别把小孩子的话放心上。嗯，你觉得我像是会计较这种小事的人吗？倒是你今天的表现不错，比早上排练的时候好多了。哎，真的吗？谢谢戴尔塔姐的认可。认可你的不是我，而是观众。认可你的不是我，而是观众。好帅的台词，迪尔塔姐，你看到我的小本子了吗？这句话我也要记在上面，说不准以后会用到呢。普通的经验之谈而已。而且在那之前，希尔，你能先把这个说好吗？对不起，对不起，我这就来。你还真的是很喜欢道歉啊！这这、呃，不是，我以后会注意的。其实，如果不是和德尔塔姐排练过好几次。我应该想象不到你刚刚在剧中的那种转变，转变，嗯，因为德尔塔姐一直都冷冷的，没想到你还能演出那种天真的冒失鬼的样子。和你对戏的时候，我总觉得，与其说那是表演，倒不如说像是亲身经历过一般。呃啊，我不是那个意思，就是德尔塔姐演的太好了。这并非什么难事，表演也只不过是肌肉记忆训练的一种罢了。就像你能演好勇者，我也能演好一个天真的笨蛋。嗯，而且我不仅想演好勇者，你想成为真正的勇者，然后找到你的姐姐，对吗？嗯，哈<咳>，就你啊，还是先改掉你那总爱道歉的习惯再说吧。尊敬的勇者大人，啊，天也快黑了，收拾下行李，是时候去看看这片森林里究竟有些什么了。就像之前说好的，你来带路。
救命！喂喂，大叔，别给我玩装死这一套，拿出你刚刚骗我的气势来啊！会长，我回来。好、啊，你谁啊你？别突然晕过去、啊！喂
和大家一起战斗的。让这一切结束吧。
这是关于某对姐妹的一个故事。现在，也就是每天第二次检查过后的这半小时，是他给自己安排的读书时间。在他来到这里的二百九十七天里，自从他能自由活动开始，这个习惯就从未间断过。可这次，不知怎么的，他却在读书时睡着了，而且，他睡得很沉，很沉，甚至就连有其他人推开了房门都没能察觉。那人进到了房间里来，先是愣了一下，然后轻轻的关上了门。他轻轻的走到了他的床边，轻轻的坐了下来，轻轻的拿起了床边的水果刀，然后很用力的削起了苹果。但很明显，他并不擅长于此。他削下的果皮越来越厚，越来越厚，越来……你再削下去的话，就要切到自己的手指了。才不会！呃，哎，你，你醒了？嗯，在你刚坐下来的时候，我就已经醒了。我只是想看看，快一个月没见的笨蛋姐姐，这次又给我准备了些什么惊喜。嘿嘿嘿，你就准备好大吃一惊吧。这可是我特地和伊莎贝拉学了三个晚上才学会的，能把苹果变成小兔子的。他满脸自豪的样子，将手中的苹果递到了妹妹的面前。那个被他削过的，基本只剩下了核的苹果。啊，这这个不算。他慌慌张张的把手收了回来，用力的啃了那苹果一口。我我真的已经学会了的，能把苹果变成小兔子的魔法。你别着急，我这就再给你削一个。啊，放过那些苹果们吧，笨蛋。看到你能平安回来，我就已经很开心了。嘿嘿嘿，这你就放心吧，姐姐，我现在可是超厉害的，一个人打十个都没问题。嗯，这次的防御战，我可是一个人就守住了一扇门哦。你不知道，朝着我那儿去的敌人可多了，但姐姐我。嗯，我知道了。我一个人就把他们全都给打回去了，就这样咚的一下，然后再砰的一下。我知道了，我知道了，我知道你现在已经很厉害了。啊，对不起，姐姐。
我不是故意啊。哎，没事没事，是我不好，我不该和你说这些事情的。我知道现在的你不喜欢听这些，但不知道为什么，我一见到你就想把那些有趣的事全都说给你听。大概是终于又能见到你，让我有些开心过头了吧？对不起，不是的，姐姐，我只是……啊，对了。我这次还给你准备了另一个大惊喜啊，差点都给忘了。他从背包里拿出了一本颇为厚重的书，打断了他的话。我们这次去的地方有一间特别大的书店，这是我在那儿给你买的书。这是《费曼物理学讲义》。嗯，我看不太懂这里面写的东西，不过索菲亚他们说，现在和我们一样大的孩子都喜欢看这个。<笑>哎，你笑什么？笨蛋，这是读大学的时候才会用到的参考书呀！你又被索菲亚他们给骗了。哎，可他们明明都说……哎，可恶！我这就去找他们。好啦好啦，笨蛋，这本书我会好好看完的。今天你就别去找他们了。不行，我一定得。多在这坐一会儿吧，我还想听你再讲讲这次任务时发生的事。那天，他在那间病房里坐了很久很久，久到太阳都快落山了，他还是没能和他说完这次任务里发生的所有有趣的事。当时，我和伊莎贝拉两个人都被困在了那栋楼里，直到……拍摄时间马上就要结束了。上尉，哎，已经过了这么久了吗？我还有好多事没说完呢。没关系的，下次你来的时候，再接着给我讲这些故事吧。马上就要到治疗的时间了，我也得去准备一下，不能给医生和护士们添麻烦。他强撑着虚弱的身体，准备从床上下来，可他却突然紧紧地抓住了他的手。你一定要快点好起来，一定要快点恢复健康才行。嗯，其实我最近已经恢复很多了。昨天护士们还带着我去楼下看落叶了呢。我自己走楼梯下楼的。不，我说的不是这种事。嗯，战斗的时候，虽然已经过去很久了，但我还是没办法习惯自己一个人。伊莎贝拉、索菲亚、玛利亚，我试着和他们每一个人并肩战斗过，但那种感觉就是不对，怎么配合都不对，就像是少了什么很重要的东西一样。嗯，以前和你一起战斗时，虽然我还没现在这么厉害，但那时我总会觉得自己充满了力量，无论什么敌人都能打倒。嗯，我知道的。以前，我也经常会有相似的感觉。所以，你一定要快点好起来才行。没有你的话，探视时间已经结束了。上尉，你该走了。那，我就先走了。明天我还会再来看你的，还会给你带你最爱吃的蓝莓哦。嗯，明天见。于是，他慢慢的离开了那把椅子，慢慢的走向了那扇门，慢慢的离开了那间病房。这间原本只有一个人的病房，此刻又只剩下了一个人。那边的电梯刚才出了点问题，下楼的话，你可以走这边的楼梯。嗯，那个护士小姐，我妹妹她，别担心，她现在的身体状况已经基本恢复到了正常水平。如果没什么意外的话，大概下周的这个时候，你就可以来接她出院了。啊，真的吗？谢谢你。但是，啊，但是
，那场实验对他造成的创伤远比我们预想的更为严重。过去近一年的治疗中，我们已经用上了一切能用的资源，但最终，也就只是能让他勉强暂时恢复健康而已。这是什么意思？也就是说，他很可能再也不能像以前那样战斗了。开什么玩笑！而且，实验所带来的其他后遗症，也很可能在后续三到五年内持续影响他的生活。最坏的情况下，开什么玩笑啊！他死死的抓住了护士的衣领，仿佛那不是衣服，而是他的喉咙；仿佛不是要抓紧，而是想要将他一把捏碎。请，请冷静，杨上尉。当时，当时你们不是说，无论用什么办法都会治好他的吗？我也参加了那场实验，拿我去研究，去想办法治好他呀！放开我！他忽然意识到了自己正在做些什么，于是赶忙松开了手。抱歉，我只是……但是……没关系。上尉，我能理解你现在的心情，不过不用担心，元帅已经为他联系好了一所学校，在出院以后，他随时都可以去那里读书，过上和普通人一样的生活。或许这不是你所希望的，但这已经是我们现在所能为他做的一切了。我妹妹她现在知道这件事吗？昨天元帅大人来探望过他一次，你知道他是个什么样的人？他应该已经把一切都告诉他了。他向后退了两步，靠着身后的墙壁，无力的滑坐在了地上。可恶！可恶！他用力捶着身旁的地板，一下，又一下。上尉，请不要这样。可可利亚元帅，他一定也有自己的想法。可恶！你这个笨蛋，你这个超级大笨蛋！他发了疯似的抓着自己的头发，手背上还带着一丝丝血痕。上尉，请不要这样。可恶！我刚才。到底都和他说了些什么？
作战开始。结束吧。
逃，只能逃跑。要往哪儿跑？不知道，但绝不能停下脚步。大楼倒了，那就往空旷的地方跑；地面破碎了，那就往还完整的地方跑；天空被撕裂了，那就往还能看见天空的地方跑。总之。必须逃跑，只能逃跑，绝对不能回头，绝对不能停下脚步。回头看，也只会看到绝望；停下来，更是只会直面死亡。所以，绝对不能回头，绝对不能停下脚步。呼叫指挥所，这里是 Bravo 零一，我们正在沿着中央大道向撤离点移动，请求增援。重复一遍，请求增援！可恶，这群混蛋！还是还是没有人回答呢。别管那群胆小鬼了，没人来救援的话，我们继续向前跑就是了。往前两条街就到第二车库了，我有那里的权限。我们去搞一台装甲车，然后就能一起离开。终于，他倒下了，他摔倒在雪地里，挣扎着，呼吸周围冰冷的空气。他其实早就应该倒下了，那副虚弱的身体。并不能支撑他做任何剧烈的运动，更不必说是像这样的逃亡。可他还是坚持了下来，咬紧牙关，忍着剧痛，用尽所有力气，坚持逃到了这里。你还好吗？还能站起来吗？再坚持一会儿，我们马上就能。快走吧，别管我了。我这副样子，带着我，我们都逃不掉的。别说傻话了，来，我背着你跑，再坚持一小会儿就行。好动。他向他伸出了手，但却被狠狠的咬了一口。你干什么？别管我，快走，带着我。我们谁都逃不掉，我不要！你个笨蛋，你到底知不知道？我不知道，我没你那么聪明，我就知道我是你姐姐，姐姐就应该保护妹妹。只要我还活着，我就一定会想办法带你逃出这里。就算你咬我，我也不会放弃的。追上来了吗？我这就来帮你。你别过来！他一边抵挡着怪物的攻击，一边将一张卡片丢到了他的面前。拿着我的身份卡，还能跑起来的话就跑，跑不动了的话就用走的，去车库那边。用它搞一辆装甲车，然后开车离开这个鬼地方。那你怎么办？不用管我，你快走，趁我还能拦住他们，快走！我不行，那些怪物，我来帮你一起。别磨磨蹭蹭的了，快走啊！可是。你现在这副样子根本就不是他们的对手，快走！解决掉他们以后，我就会去找你的。别发呆了，快走啊！他似乎想说些什么，但最终也没有说出口。他死死地抓着那张身份卡，强撑着站了起来，踉踉跄跄地朝着远处离开了。笨蛋！他
应该已经逃掉了吧？刚才好像对他说了很过分的话呀，也没机会道歉了。不过，需要道歉的事情，应该也不止这一件。真是个不合格的姐姐啊！感官逐渐模糊的同时，温度也在一点一点的离开她的身体。然而就在这时，她却忽然听到了一阵脚步声，慌乱的、急促的、越来越近的脚步声。是，是谁？他本能的想拿起自己的武器，却怎么也抬不起自己的手。而那脚步声的主人，此时却已经来到了他的面前。惊讶、愤怒、自责，他不知道那时的自己究竟是什么样的心情，也不知道自己该是什么样的心情。他从未想到，不，他早该想到，他会回来。我找到他了，医生，在这边。他想怒吼，想让他赶快离开这个危险的地方，可他的喉咙里却都是血的味道，发不出一点声音。空气中的寒意拥抱着他，慢慢的伸进他的身体，慢慢的让他闭上了双眼。在这样重复且单调的声音中，他终于勉强找回了一点点的知觉。自己的妹妹现在在哪儿？这是什么地方？已经过去多久了？那些怪物呢？刚刚醒来的他，心中满是疑问，但只有第一个问题，很快就得到了解答。他能感觉得到，他正握着他的手。那是和他自己那冰冷的手不同的，温暖的、颤抖的手。我已经准备好了，医生。没有什么话想对他说吗？我们还有时间。嗯，应该说是想说的话太多，反而不知道该说什么了吧。而且不知道为什么，我总觉得以后。自己或许还会有机会和他说这些话，所以医生，现在还是请你快一点治好他吧，拜托了。他不知道发生了什么，但他能感觉得到，他的手握得越来越紧了，就像是害怕失去什么一样。我尊重你的选择，但我也有必要再提醒你一次。首先，是你。而不是他。其次，这是一条无法回头的路，对你，对他，都是如此。嗯，谢谢你，医生，但我是不会后悔的。姐姐应该保护妹妹，但在姐姐需要的时候，妹妹也应该去保护姐姐才对。我明白了，闭上眼睛吧。我会尽快结束这一切的。嗯，他的手握得更用力了，甚至都用力到让他感觉到了疼痛。但很快，这疼痛便被从他手中涌出的一股暖意取代了。这股暖意温柔地拥抱着他，就像他之前经常做的那样。而在这样的温暖之中，缓缓的。他再次闭上了双眼
大家一起战斗的。希尔会打败你们的。光亮的大家，兰儿终于藏吧。就起头锤！嘿嘿呀！嘿呀！目标锁定，跟紧我，保护好自己。拜托了，天鹅湖，让这一切结束吧。嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，变成虾，加去哪？在黑暗中沦陷吧。喂喂，能听到吗？喂，嗯，欢迎回来，德尔塔。这次任务感觉如何？呃，蛮无聊的。哦，我还以为那个世界炮的七夕灯会和偶像文化会很对你的口味。啊，嗯，那你可能是想太多了。回到正题吧，德尔塔。这次任务的结果如何？回收失败了。继续。在我抵达那个世界炮之前，那东西就已经被破坏了。被谁？目前还不清楚，但那应该是某种巨型生物干的。我去现场调查过，那里到处都是巨大的爪痕和灼烧的痕迹。也有可能是人为造成的。可能性很低，除非那人是想故意这么做给谁看。嗯
那东西被破坏的并不完全，有一部分功能在我抵达时还在运作，以一种奇怪的方式，它创造出了大量类人形的衍生体，并操纵着他们用各种手段排除一切来自世界泡外的人。所以，你也被攻击了。嗯，是啊，但那些玩意儿都弱得很，连热身运动都算不上。至于那东西本身，反正它也已经坏了。带回来你也用不上它，把它留在那里，或许还能看到些更有趣的事情。嗯，正确的判断。嗯，又不是第一次了，我知道该怎么做。那么，还有其他事要汇报吗？嗯，还有三件事，呃，不，应该算是两件事，也有可能是三件事。观测数据显示，在我抵达之前。那个世界炮中似乎连续发生了多次时间扭曲现象，但在进入那个世界炮后，我却并没有察觉到任何与此有关的异常。第二件事是在我进入那个世界炮后四十分钟左右发生的，有几个人似乎以某种方法离开了那个世界炮，具体人数还不清楚，但从能量的等级来看，应该不会超过三个人。第三件事是什么？我从那个世界炮里带了两个人回来。嗯。他们俩当时也被那些鬼东西给缠上了，我正好路过，就顺便帮了他们一把。然后他们俩就缠上了我，说什么再也不想留在这个鬼地方啦，求求你带我们走吧。你有很多种方法可以拒绝他们。不，应该说，如果是你的话。你一定会拒绝他们。啊，是那样，没错了。但这次情况有点特殊。总之，我已经把他们带到我这儿来了。他们现在正在洗澡，等会儿要让他们和你打个招呼吗？嗯，你就放心好了，我会照顾好他们的，不用麻烦你。你的任务里并没有这项内容。你越权了。别用那个名字叫我。我只是想提醒你，不要做自己不该做的事。我说别他用那个名字叫我。Keep calm, Delta。这不像你，至少不像平时的你。你想对他们做什么？什么都不打算做，我说过了，我只是想提醒你，不要做自己不该做的事，也就是说，下不为例。至于你带回来的人，你自己决定怎么做就好，不要影响到其他人，包括我。嗯，你这家伙。对了，你的下一个任务目标已经确定了。锚点坐标稍后就会发给你。任务开始前的这段时间，你都可以自由支配。哼，没什么惩罚，反而还给批休假吗？我可不记得你是这种人。或许你只是还没能意识到自己的假期被缩减到了原本的三分之一这件事。你，祝你假期愉快 ，Delta。喂，你给我等等。终于要到了，放心吧，希儿 ，Bronya 很快就会回来，勇者一定会打败魔王的。姐姐，再等我一会儿。但是，如果 Bronya 一直没回来。不要来找弗罗尼，弗罗尼亚，姐姐，怎怎么会？姐姐。
，罗尼，姐姐，你，你怎么了？希儿，离那座石像远点。希儿，罗尼亚姐姐，对不起，希儿，希儿用了这么长时间才找到你，罗尼亚姐姐也真是的，一个人在这种地方睡着，会着凉的。布罗尼亚姐姐，该起床了。和希儿一起回家，家里有暖洋洋的火炉，热乎乎的汤。对了，希儿还认识了很多新朋友，希儿想把姐姐也介绍给他们。姐姐，布罗尼亚姐姐，你快醒醒！对不起，我不确定。也，也就是说，戴尔大姐可能会有办法的，对吧？并不是一点办法都没有，对吧？希儿，你冷静一点。布罗尼亚姐姐，她摸上去这么冷，她现在一定很冷吧？戴尔大姐，如果你真的有办法的话，拜托了，请一定要救救姐姐。明明还笑得这么温柔，就像是保护了什么重要的东西。这样的布罗尼亚姐姐，才不是那些人说的魔王。罗尼亚，姐姐，退后，希儿。戴尔大姐，你没事吧？还是单手就能应付得了的程度，不用担心。不是你的姐姐了。屠龙者终成恶龙，勇者也会变成新的魔王。目标锁定。哼，还真是有够老套的剧情。有些不太对劲，完全不计后果的攻击方式，但又丝毫没有追击的意愿。
？为什么？破败的高墙，古老的王座，还有布罗尼亚的石像，等等，石像。最初的攻击，并不是来自那个布罗尼亚，而是石像怀里的那颗蛋。果然，布罗尼亚，你是在保护那座石像，对吧？啊！可是为什么？为什么那个布罗尼亚姐姐的幻影要？不，那大概并不是。原来就在那里吗？也对，这里已经没有其他东西了。我早该想到的。希儿，德尔塔姐，不用管我，我已经能保护好自己。你的姐姐，并不是魔王。你的姐姐，并不是魔王。哎，布罗尼亚，她确实是个合格的勇者。历经险境，挑战魔王，然后在发现自己无法战胜魔王的时候，果断选择了牺牲自己来保护这个世界，像个笨蛋一样。所以，那座石像，那座石像果然就是布罗尼亚姐姐。啊、嗯，是啊，虽然不知道她是怎么把自己搞成那副样子的，不过从结果上来看，她确实成功把那东西封在了那颗蛋里。暂时阻止了他的行动，也就是说，魔王现在还在那颗蛋里。嗯，但是，布罗尼亚他很可能已经无法再继续维持这种状态了。这个怎么看都在勉强自己的幻影，就是他生命力已经所剩无几的证明是不是就能救出布罗尼亚姐姐了？嗯，把那东西放出来，封印失效了，布罗尼亚自然就能得救。但是，放出魔王，或许会让世界陷入毁灭的边缘。布罗尼亚姐姐选择了牺牲自己，那希尔呢？希尔该怎么办？希尔应该选择接受布罗尼亚姐姐的牺牲吗？不对。如果希尔也是个合格的勇者，那希尔就也应该要做出和布罗尼亚姐姐相同的选择。希尔，我已经成长了。做不到像布罗尼亚姐姐那样，为了拯救世界而牺牲自己。不，希尔做不到为了这个世界去牺牲任何人。德尔塔姐，你一定觉得希尔很没用吧
，明明你帮我训练了那么久，可希儿却还是没办法成为你和布罗尼亚姐姐那样的勇者。虽然希儿知道自己做不到，但希儿真的想救出姐姐，也不希望这个世界被毁灭。希儿不想放弃任何一边。那就先救出你的姐姐，再来想办法拯救这个世界吧。啊！去救出你的姐姐吧，希儿，那是你该做的事，也是只有你才有资格去做的事。至于这个世界炮，虽说它变成怎样都和我没什么关系，但事情既然已经变成现在这样了，嗯，为了完成那家伙的任务，也就只能顺手拯救下这个无聊的世界了吧。哼，我可从没说过两边不能同时得救吧，希儿，你确实和布罗尼亚不一样，但你们都是勇者。布罗尼亚所选的拯救之路，或许只有通过牺牲自己才能达成，而希儿说的不想牺牲任何人，这虽然是个天真的想法，但它本身并没有错。要拯救些什么，并不意味着一定要牺牲些什么。你所想的，不过是区别于布罗尼亚的另一条拯救的道路。德尔塔姐，啊，真是的，我怎么也突然和那家伙一样，开始说起这种大道理来了？算了算了，当我没说过好了。啊，希儿，我和你说过我要来这寻找某个东西，但还没告诉过你。我要找的究竟是什么吧？其实，我要找的就是这个魔王，不，准确来说，是被他所吞噬了的某个东西。所以，德尔塔姐知道打败魔王的方法。啊、等等，德尔塔姐，希儿。我也来帮你一起，去做你该做的事，希儿。在我破坏封印以后，去保护好你的布罗尼亚姐姐。至于这蛋里的魔王，解决他本来就是我的任务。我可不喜欢别人在我工作时指手画脚。可是，放心吧，希儿。处理这种级别的魔王，我也不是第一次了。景不错，任务完成后再回来吧。嘿嘿呀，嘿呀，这哈呀，嘿这哈嘿这，斩杀。希尔，现在可以回答你之前的问题了。其实，打败魔王的方法有很多种，看我。想选择哪种而已。完成结果还是只有这点程度吗？啊，还是想想回去应付那家伙的报告该怎么写吧。斩杀！斩！哼！哼！哼！哼！哼！哼！斩！哼！哼！哼！哼！哼！哼！哼！斩！斩 ！Shield， 碾碎他们吧！照顾布罗尼亚姐姐的，哎，用你的话来说，之后有缘再相见吧，西、嗯嗯，尊敬的勇者大人。嗯、我就应该先关掉通讯器，然后再进来。啊，说吧，什么事？我已经收到任务报告了。
，欢迎回来，德尔特。顺便提醒你一下，关掉通讯器也没用，我可以使用内线紧急联络。行了行了，知道你有无孔不入的权限了，那你赶紧去看那份报告不就好了？需要汇报的事情都在里面。我还有事，晚点再聊，拜。等等，德尔特，干嘛？我现在正在泡澡，没心情和你聊工作。关于这次任务，我想听听你个人的看法。个人的看法？哼<笑>，我怎么不记得你是会关心这种事的人？你从来都只看重结果，过程对你来说并不重要。哼<笑>，人都是会变的。但你不会。哦，算了，我没什么别的意思。看你这么想知道的话，我就告诉你好了。简单来说，这次任务就像是一场传统的 RPG 冒险游戏，勇者一路过关斩将，击败魔王拯救公主之类的老套故事。唯一还算有趣的，大概也就只有最后那家伙，不过也就是比热身稍微强一点的水平罢了。你的报告中有提到。目标被那只崩坏兽吞噬并同化了。嗯，这也是我放弃回收的主要原因。毕竟我们需要的又不是那种已经被污染了的东西。那么，次要原因呢？哈？你刚才提到了主要原因，那么，次要原因是什么？你真该去治治这过于敏锐的毛病了。没什么次要原因，我一时口误而已。唉，放心好了，这次我没对世界炮里的人做什么不该做的事，他们的问题他们自己都能解决。戴尔塔姐，我做完两百组俯卧撑了，我可以进来和你一起泡澡吗？就我离开的这点时间，只够你做一百，不，八十组吧。尔萨利亚，我就说你骗不过戴尔塔姐的。可是我的腿好酸，手好酸，腰也好酸，哪里都酸。戴尔塔姐，我想泡澡吗？笨蛋，尔萨利亚，耍赖撒娇对戴尔塔姐也是没用的。嗯，可能有点用，反作用。下去，再加两百组。看来你还有事要忙。已经解决了。对了，之后要是没别的任务的话，我就接着去调查上次。不要再深入调查这件事了 ，Delta。现在你还没有必要和他接触。啊？你管我？关于此事的调查到此为止 ，Delta。这是命令。好了好了，我知道了。真是的，没别的事，我就先挂断了。等等，德尔特，还有一件很重要的事。有话快说，我现在心情很差。泡澡别泡太久，容易头晕。你啊，真烦人。让你听到了些讨厌的话呢。没事，别勉强自己，你不用接受我现在的样子。你可以讨厌我，不，你一定会讨厌现在的我。你问我吗？说不上喜欢不喜欢吧。从那天起，我就别无选择，不是吗？我知道自己正走在一条什么样的道路上，一条你一定会阻止我的道路。但我。
。哎，泡澡泡太久，果然是会头晕啊。<笑>